ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് ഒരാൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുത്തു എങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖവില എന്ത് അപ്പോൾ ഒരാൾ കുറേ പുസ്തകം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേ പുസ്തകം വാങ്ങി അതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അത് എത്ര രൂപ കിട്ടും അയാൾക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും അതായത് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖവില എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും പൂർണ്ണത എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു പുസ്തകം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വില ഒരു ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മുഖവില എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനം പൈസയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ശതമാനം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമല്ലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഒരാൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പൈസ നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം കൊടുത്താൽ മതി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൊടുത്താൽ മതി കാരണം എന്താ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പൊ അയാൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നൂറ് ശതമാനമാണോ അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അയാൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അയാൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കൊടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജിലെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ അത് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് കാണണം ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണണം എന്നിട്ട് എത്രയാണോ എന്താണോ കാണേണ്ടത് ആ ശതമാനം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ പോകാൻ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ സംഖ്യയെ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള ഗുണിക്കാനുള്ള എഴുപത്തഞ്ചിന് സമത്തിന്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറും ഇതാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം അതിൻ്റെ മുഖവിലയുടെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എന്താണോ കാണേണ്ടത് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുപത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ആ മുഖവില ഇവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എത്ര ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നാൽപ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ആ മുഖവില എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം കാര്യം എന്താ മുഖവില എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ റിയൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ആ പുസ്തകം അയാൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം എങ്കിൽ എത്ര രൂപക്ക് വിൽക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ട് കൊണ്ടിക്കണം നൂറ്റി പത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം ഇനി പത്ത് ശതമാനം കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്താണോ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ആ ശതമാനം കൊണ്ടാണ് കുണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവില എന്ത് പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവില എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ താഴെ എഴുപത്തഞ്ച് മുകളിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ചേ കുണിക്കണം പത്താണ് അതുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള എഴുപത്തിയഞ്ച് മുകളിലുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് വിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ പത്തുണ്ട് പത്തേ കുണിക്കണം നൂറ് ആയിരം എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ആ സാധനത്തിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖവില എന്ന് പറയണത് ആയിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ തൊള്ളായിരം ഓപ്ഷൻ ബി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരം നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരം ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഇറക്കാം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ക്യൂബിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാ
നമ്മൾ പിക്ചർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യാസം എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ നീളത്തിന് തുല്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വക്കിൻ്റെ നീളത്തിന് തുല്യമാണ് മനസ്സാവുന്നില്ല ഒരു ക്യൂബ് ചെത്തി ചെത്തി ഒരു ഗോളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാസം എന്ന് പറയണത് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നീളത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശം അപ്പം ഈ ക്യൂബ് ചെത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാസവും എത്ര തന്നെയാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന മറ്റൊരു എക്സാമിൽ ചോദിച്ചത് ഈ ക്യൂബ് ചെത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഗോളത്തിൻ്റെ ആരം ആണ് ചോദിച്ചത് ആരം ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വ്യാ ത്തിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടിന്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദ്യതല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ക്യൂബിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസമാണ് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് എന്നിവ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാലും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് എപ്പോഴൊന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കാണേണ്ടത് എൽ സി എം ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലാണ് എൽ സി എം കാണേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എൽ സി എം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എൽ സി എം ആണ് കാര്യം ചോദ്യതാണ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് എന്നിവ കൊണ്ട് നിശേഷം വരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എൽ സി എം കാണാൻ അറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം കാണാൻ അറിയാം എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് പിന്നെ അപാജ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണന ഫലമായിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് അപാജ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണന ഫലമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപാജ സംഖ്യകൾ നൂറിൽ താഴെയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപാജ സംഖ്യകൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പഠിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപാജ സംഖ്യ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപാജ സംഖ്യയാണ് പതിമൂന്ന് അപാജ സംഖ്യയാണ് എന്നാൽ പതിനഞ്ച് അപാജ സംഖ്യയല്ല പതിനേഴ് അപാജ സംഖ്യ അപ്പൊ അപാജ സംഖ്യയുടെ ലസാഗു എന്നത് അവയുടെ ഗുണനഫലമാണ് ഓക്കെ ഇനി പതിനഞ്ച് അപാജ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിലും അപ്പൊ പതിനഞ്ചിനെ ഘടകങ്ങളാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മൂന്നേ ഗുണിക്കണ അഞ്ച് ഇതിൽ ഒന്നും മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമോ അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ എൽ സി എം എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇവയെല്ലാം കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം എന്താ അപ്പോത് ഘടകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവയെ നമുക്ക് ഗുണിച്ചെഴുതാം നമുക്ക് ഗുണിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പതിമൂന്നും പതിനേഴും തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം പതിമൂന്ന് ഗുണിക്കണം പതിനേഴ് ഓക്കെ മൂവേഴി ഇരുപത്തിയൊന്ന് റിമൈൻഡ് രണ്ട് ഒരേഴ് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് ഒന്ന് മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ മൂന്ന് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി ഒമ്പത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് റിമൈൻഡ് ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഇതിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഒന്നും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് റിമൈൻഡ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്ന് ഇനി ഈ ഒന്നിനെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഗുണിച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അഞ്ച് പിന്നെ പൂജ്യം ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ പതിമൂന്നും പതിനഞ്ചും പതിനേ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു 